Este gesto puede cambiarte la vida. Sustituir el azúcar que ingerimos por edulcorantes bajos en calorías puede ser la solución a uno de los problemas de salud que más está aumentando en nuestra sociedad, la obesidad. La consumción de simples sugars es muy alta. A veces se acuerdan por about 20% de las calorías diarias totales. So if you're consuming 2,000 calories per day, about 20%, that is to say, 400 of those calories come from sugars, and many of those sugars are added sugars. So it's reducing this amount is a major public health measure. Sustituir ese 20% de azúcares por edulcorantes bajos en calorías es, según los expertos, la mejor manera de prevenir la obesidad, reducir el sobrepeso y controlar la diabetes. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud calcula que 170 millones de personas padecen la enfermedad y para 2030 se espera que supere los 300 millones. The major benefit of low calorie sweeteners is that you have sweet taste without the calories. So as a result, you save sugar calories at the end of the day. So there are major benefits for people who suffer from diabetes who have to go on low sugar diets and who have to eliminate carbohydrates and simple sugars from their diet altogether. This way they can still have soft drinks and yogurts and other foods which taste good but have no sugar calories. Sin embargo, tal y como ha quedado patente en el primer Congreso Internacional de Diabetes y Obesidad celebrado en Atenas, aún persisten mitos acerca de la seguridad de los edulcorantes, incluso entre los médicos. For low calorie sweeteners we have more data on low calorie sweeteners than any other group of food additives. Uh, and the way this is done is by uh, extensive studies performed in animals at very very greatly exaggerated doses. And from those studies, which include all life phases, uh, all ages, reproductive phases, and throughout life, from those studies in animals, um, we find a level which is producing no adverse effects in the animals. El papel de los medios de comunicación es para los investigadores uno de los puntos a mejorar en la comprensión entre la sociedad de los beneficios y los riesgos reales del consumo de edulcorantes. The trouble is a lot of healthcare professionals will read the media, and the media do sometimes contain misinformation. Uh, and, and myths as to the safety of sweeteners, and it's possible the healthcare professional will pick up on the myths.